നമസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ക്ലിയർ സൂപ്പാണ് പേര് പോലെ തന്നെ ഫുൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ ഈ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് ദിവസത്തോളം പലപ്പോഴും ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുള്ള ഒരാളാണ് ഇതെൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഫേവറേറ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ബ്രോത്തിന് ചിക്കൻ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് സീസണിങ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് റോസ്റ്റഡ് ടൊമാറ്റോ ബേസിൽ സൂപ്പ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൊമാറ്റോ ഷോർബയല്ല ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് സ്പാനിഷ് ഫ്ലേവർ ഇറ്റാലിയനെക്കാളും സമയം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു ഇവിടെ ആളില്ലാത്തതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫുഡ് എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നായാലും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ താല്പര്യം പൊതുവെ എല്ലാവരും അല്ല പൊതുവെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തിരുവനന്തപുരം മാറ്റേണ്ട സമയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ മേജർ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ബുഹാരി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സൗരാഷ്ട്ര ഒക്കെ ഹൈജീൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടല്ലോ പേടിയാവും കാണും ഇത് നമ്മുടെ ചേന ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് എല്ലാ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ബുഫേ ലഞ്ചിലുണ്ടാവുന്ന സാധനം നോൺ വെജിക്കലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് എഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെല്ലി ടെക്സ്റ്റർ പോലെ അല്ലേ ഉണ്ടാവും എഗ് വൈറ്റ് ഓക്രയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു ഫാറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരില്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈ ചിക്കൻ ഹവായിയൻ സാലഡിന് ഞാനാണ് ഒരു സാലഡിന് ആദ്യമായിട്ട് പേരിട്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് പൈനാപ്പിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും കാണാനില്ല ചെന്നാച്ചാട്ട് കണ്ണടച്ച് കഴിച്ചാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു സ്വീറ്റിലൊക്കെ വന്നു ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അവിടെ ധാരാളം ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാണുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ബേൺ ഗാർലിക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ബേൺ ഗാർലിക്കിന്റെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് സാധാരണ അവർ ബേൺ ഗാർലിക് എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ബേൺ ഗാർലിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ചെറുത്ത് പാസ്റ്റ ഇസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആശ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അതിന് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മോളിൽ പക്ഷെ അടിയിലുള്ള ഫുസ്ലി ഇറ്റ്സ് ഫ്ലേവർഫുൾ ലവ്ലി റൈസ് ഇസ് ഡ്രൈ ഞാൻ കുറെ നാളും കൂടി കഴിച്ച് ക്രീമി വൈറ്റ് സോസുകൾ ഏറ്റവും നല്ല പാസ്റ്റായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് കപ്പ ബുഫേലും ഉണ്ട് അത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഒരു ഫിഷ് കറി ഒന്നുമില്ല ആകെ ഈ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉള്ളത് ഈ ബാച്ചുലർ ലൈഫിലൊക്കെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാവില്ലേ ചിക്കൻ ഇട്ട ഒരു കറി അതാത് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ്മാർ ബാച്ചുലേഴ്സ് ആണോ കപ്പ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നുമില്ല ഞാനത് എന്ത് കൂട്ടി കഴിക്കും അച്ചാറോ എടുത്തു ചമ്മന്തിയോ എടുത്തു കപ്പ ആട മോനെ ഫിഷ് കറി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പ കഴിക്കും നല്ല കപ്പ ഓ ഇതൊരു ഉണ്ടിക്കാവുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അവർ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എഫ് ഫെയിൽ ഉള്ളി കൂടുതലും കാന്താരി കുറവ് അവിയൽ സാമ്പാർ പപ്പടം ചൂടുണ്ട് 
സാമ്പാർ നല്ലതാ പക്ഷെ സ്പൈസസ് കുറച്ച് ഓവറല്ലേ എന്നൊരു സംശയം പപ്പടത്തിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാർ ബെറ്റർ മെൽഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പപ്പടം സാമ്പാറിലെ സ്പൈസസിന് സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓരോ കറിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം വേറൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു അവസ്ഥ വരും വേറൊരു സാധനം വേറെ കമ്പനിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിഷ് അതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാമ്പാറിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്മോ പായ്ക്ക് മാങ്കോ പെനക്കൂട്ടാർ ഓറഞ്ച് സൂഫ്ലെ അങ്ങനെ ജാമോൺ റൈസ് പരിപ്പ് പായസം പായസം ഒരു ട്രഡീഷണൽ പായസം പോലെ അല്ല ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ മലയാളികൾ അല്ലാത്ത ഒരാളത് കഴിച്ചാൽ തെറ്റു പറയില്ല കൊള്ളാന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതകളും ഒരു ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഫുള്ളി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്രയും ഫ്രൂട്ട്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഫ്രൂട്ടി ടേസ്റ്റ് അല്ല കിട്ടുന്നത് പിന്നെ കുറേ സെയിം ഒരു എസെൻസ് ആയിട്ട് ജാമുൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിൽ എവിടെയും എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറം ചട്ടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ പെയിൻ മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റി വേണ്ട ഹൈജീൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ലോ പ്രൈസിൻ്റെയും ഒക്കെ പുറകെ പോകുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ അവർ അതിൻ്റെ പുറകെ ആയിരിക്കില്ല പോകുന്നുണ്ടാവും ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ പുറകെ ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണേഴ്സും ഹോട്ടലേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ടേസ്റ്റിലും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കും ഈ ഒരു ആവറേജ് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇഡലി കഴിക്കാൻ ഈ സാമ്പാർ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഉപ്പുമാവ് ഡ്രൈ ആണ് ഗോതമ്പ് പൂട്ട് ഡ്രൈ ആണ് കടലക്കറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ ദുരന്തമാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പം അവിടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മീറ്റ് ഉണ്ട് സോസേജിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഈ ബട്ടർ ഉണ്ട് ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഇതൊക്കെ കൂടി ഞാൻ സ്വന്തം നിലക്കൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുള്ള ആളെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തു ബട്ടർ പുരട്ടി ഒന്നൂടെ ടോസ് ചെയ്തു അവിടെ മര്യാദ സാലഡ് ഒന്നുമില്ല ഡ്രസ്സിങ്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ബട്ടറും അവിടെയുള്ള കുറച്ച് പച്ചലേക്ക് മതി ഗതികേടിൻ്റെ സാൻഡ്വിച്ച് നെസസിറ്റി ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ അങ്ങനെ സംഭവം എന്തായാലും ആ സാമ്പാറോ കടലക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പുട്ടോ അപ്പോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡേ ടു ഇത് റാഗി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുട്ടാണ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണ് റാഗിനെ വിവരമുള്ളവർ കാണുന്നത് ഞാനല്ല വിവരമുള്ളവർ ടേസ്റ്റ് മോശമൊന്നുമല്ല ഇന്നലത്തെ അതേ കടലക്കറിയും അതേ സാമ്പാറുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളത് റാഗിയുടെ പുട്ടായ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഇത്ര മതി ഇത്ര മതി ഇത്ര മതി നല്ലതല്ല ഇങ്ങനെ പുട്ടും കൂടെ കൊളായി പോകും കണ്ണക്കാർ തോൽവിയാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം റാഗി കാടിൻ്റെ മക്കൾ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്നതും കഴിക്കുന്നതുമാണ് അതാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സർക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സോ അവയുടെ അരി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയല്ലേ റാഗി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ നിർത്തുകയും അരി കഴിക്കുന്ന തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി റാഗി കഴിച്ച് വളർന്നിരുന്ന പഴയ തലമുറ അതായത് ഇന്നൊരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള തലമുറ അരി കഴിച്ച് വളർന്ന അടുത്ത തലമുറ അതായത് ഇന്നൊരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള തലമുറ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരന് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനെ ഓടി തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അത്രയും വ്യത്യാസം കാട്ടിനുള്ളിൽ ഓടി തോപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ മീറ്റ് കണക്കല്ല കേട്ടോ കാട്ടിനുള്ളിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഓടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മല കയറേണ്ടി വരും അവരുടെ ജീവിതമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡക്കാത്തനോണ് പോയിട്ട് സൈക്കിളൊക്കെ മേടിച്ച് ഹൈക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന
വർഷത്തിന്റെ ആ ലോഞ്ചിൽ ഉണ്ണിമുകുന്ദനൊക്കെ വന്നിരുന്ന ലോഞ്ചിൽ അന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ